Nous allons bien sûr parler d'imaginaire, des mondes de l'imaginaire avec une toute nouvelle maison d'édition qui vient de se créer et qui proposera dès la rentrée de cette année 2019 de la bande dessinée. On parle de monde d'imaginaire car il y aura de la fantaisie, du fantastique, du steampunk, plein de genres qui seront traités et on en parle avec l'un de ceux qui a créé cette maison d'édition, Christophe Arleston. Alors c'est un nom pour ceux qui connaissent la bande dessinée qui dit forcément quelque chose. Si vous connaissez Landfeust, si vous connaissez Itac, les forêts d'Opale et bien d'autres encore. Bonjour Monsieur Arleston. Bonjour. Alors, la première question, pourquoi cette toute nouvelle maison d'édition de bande dessinée Draco euh, a pu naître en fait grâce à la mort de Lance Snag, le journal dont je m'occupais depuis plus de 20 ans. Et euh, j'avais envie de, de poursuivre l'expérience éditoriale euh, et trouve que Olivier Sulpice, le patron de, de Bambou, m'a proposé qu'on monte ensemble une nouvelle maison d'édition, c'est-à-dire que Bambou mettait euh, au service de, de cette maison d'édition, je dirais, sa, sa structure et sa puissance de feu. Et moi, j'aimais mon savoir-faire, puisque euh, j'ai quand même un peu d'expérience dans les domaines des imaginaires et, euh, et en même temps de, de l'édito. Donc euh, ça m'a emballé assez rapidement cette idée et, euh, et tout de suite on est parti sur, euh, sur quelques premiers titres. Euh, J'ai réfléchi vraiment à ce que je voulais faire, c'est-à-dire une maison qui publierait des choses assez différentes les unes des autres avec le principal axe, le principal point commun, c'est que c'est des choses que moi, en tant que lecteur, j'aurais eu envie d'acheter. Et donc on se retrouve avec... Certains l'appellent des sous-genres, mais euh, des, ça peut être considéré comme des genres à part entière, avec différents styles de la fantasy, euh, du steampunk, de la science-fiction. Vous vouliez vraiment euh, ne pas mettre de, euh, de muselière à cette maison d'édition Non, il et... n'y a, a, a pas de barrière. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'emploie ce terme de « les imaginaires » au pluriel, euh, en effet, euh, fantasy, euh, science-fiction qui sont les deux trucs de base, le féerique aussi qui est très important, le fantastique. Le fantastique, c'est l'irruption d'éléments, euh, je dirais, anormaux dans le quotidien. Donc on peut avoir aussi des histoires qui vont se passer dans notre monde, dans le quotidien, mais avec euh, des, des éléments euh, fantastiques voilà, qui, qui viennent changer les choses. Euh, de la science-fiction proche, de la science-fiction lointaine à la Star Wars. Tout, tous les genres sont vraiment... Euh, sont vraiment abordés. L'important, c'est d'être dans, dans les imaginaires pour se démarquer, euh, pour avoir une identité. Et après, il y aura des bouquins qui vont s'adresser aux adultes, d'autres bouquins vont s'adresser à un public plus jeune. Et la forme, euh, finalement, importe, euh, importe moins que le fond. Moi, ce que je veux avant tout, ce sont des bonnes histoires. Je suis scénariste, mon métier, c'est raconter des histoires avant tout. Et ce que je cherche, ce sont des bonnes histoires. Et alors là, pour ça, je suis allé chercher euh, une nouvelle génération de, de scénaristes de bande dessinée, c'est-à-dire des gens qui ont déjà écrit beaucoup d'histoires, mais pas de bande dessinée. Je suis allé chercher des romanciers, pour beaucoup. Euh, toute une nouvelle génération de romanciers de, de science-fiction, de fantasy, et euh, qui me permettent d'amener vraiment un, un vent nouveau dans, dans ces histoires, de gens qui à la fois ont l'expérience du récit, mais sont en train de faire leurs premiers albums de bande dessinée, même si certains ont déjà vendu des centaines de milliers d'exemplaires en roman derrière. Donc c'est comme ça que j'ai euh, ramené Pierre Pével, évidemment, qui est le plus, le plus connu d'entre eux, Aurélie Wellenstein, Olivier Gay, Gabriel Katz, euh, Flore Vesco... Euh, il y, a, il y a beaucoup de beaucoup d'auteurs de romans qui vont être, je dirais, l'ossature scénaristique de, de Draco. Vous avez devancé ma question. Euh, le fait de d'emmener de, des gens du roman à la bande dessinée, c'est quelque chose de très original. Mais j'imagine qu'il y a peut-être un travail à faire avec eux parce que on ne travaille pas en roman comme on travaille en bande dessinée. Bien sûr, les structures sont très différentes. Un album de bande dessinée correspond plus à une longue nouvelle, un roman. Mais euh, ce sont des professionnels intelligents et en fait, ils ont tous très vite compris les techniques. Euh, il a fallu que j'explique quelques bricoles au début. Euh, ça tombe bien, je suis scénariste, c'est mon métier. Donc, euh, je suis le mieux placé pour leur donner les ficelles. Et euh, comme eux ont l'imagination, ont le professionnalisme, 
ils ont tous très vite compris et techniquement, il euh, n'y a, a eu aucun souci. Ça a été très très vite acquis, très vite réglé. Alors on a déjà euh, trois titres qui vont apparaître avant la fin 2019 et vous avez déjà, euh, on va dire, annoncé ce qui pourrait paraître euh, au niveau de l'année 2020. Euh, ça veut dire que vous avez brassé euh, beaucoup de monde et que les projets vont s'enchaîner. C'est une bonne nouvelle pour une maison d'édition qui, euh, qui vient de naître Il y a pas mal de projets prévus en effet. Euh, après... Tout ne va pas forcément sortir aux dates prévues parce qu'il y a toujours une grande incertitude dans l'édition. Hein. Il faut que les auteurs rendent leur boulot à l'heure. Mais il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas dans le, dans le catalogue, mais qui sont quand même en train d'être préparées. En tout cas, oui, il y a. Euh, C'est une maison d'édition qui a de l'ambition, euh, qui a de bons projets. On est parti avec euh, Lucie Sulpice sur le principe de ne pas se fixer une quantité d'albums à sortir à tout prix. Euh, de s'en tenir à « on ne publie que ce qu'on a trouvé en bon bouquin, en projet de qualité, euh, pas, faire du, pas faire de la surproduction, pas rentrer dans, dans ce jeu de certains éditeurs, de sortir euh, tout et n'importe quoi à tout prix. Euh, » D'ailleurs, je dois dire que j'ai refusé deux, trois projets que je vois sortir chez des gros éditeurs à côté, euh, alors pour moi, c'était des projets qui ne euh, méritaient pas qu'on tue des arbres pour ça. Bon, bah voilà, c'est bon, en tout cas qui aurait dû être retravaillé. Pour moi, ma politique, c'est on ne publie un livre que lorsqu'on y croit vraiment et qu'on lui donne vraiment sa chance. Donc, on ne s'est pas dit on va faire 5 bouquins, 10 bouquins, 20 bouquins, 50 bouquins par an. On s'est dit on fera chaque année le nombre de bons bouquins qu'on trouve. Il se trouve que euh, bah, sur la première année, là, il y en a trois qui sortent à la rentrée. Après, on a quand même euh, entre 12 et 15 bouquins prévus pour 2020, euh, en, pour certains en comprenant les tomes 2 de ce qui sera déjà sorti. Et, euh, et ça fait une belle équipe, une belle équipe à manager, oui, pour le moment. Alors du coup, vous vous retrouvez avec une double casquette, directeur éditorial chez Dracou, mais on vous retrouvera sur certains albums, dont les premiers, car euh, vous êtes scénariste et vous le resterez, j'imagine, très longtemps encore, pour notre grand plaisir. J'espère aussi, oui, oui, oui. Oui, là, je, je lance une nouvelle série avec Olivier Boisquobin, donc euh, qui s'appelle Dans Tracon. Euh, et il y a deux autres projets un petit peu plus lointains sur lesquels je, je scénarise aussi euh, chez Draco. Donc, ça sera euh, la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner avec Dana Dimat et Elsie, un projet pour enfants avec euh, Mini Ludwin qui est euh, quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, de revenir à, à vraiment de la bande dessinée pour euh, jeunesse. Voilà, donc c'est des, des plaisirs que je, que je me garde et que je veux rester scénariste quoi qu'il arrive, même si j'ai découvert quand même que le travail éditorial me prenait plus de temps que ce que j'aurais imaginé. Et puis donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, regarder euh, les, euh, ce qui sortait, les, les trois premières histoires donc de cette année 2019. Euh, on reconnaît Enfin, alors peut-être je me trompe, vous allez me le dire ou pas, on reconnaît euh, la, paste, la patte Landfeust euh, avec beaucoup d'humour à travers ses histoires et ses personnages très hauts en couleur. J'ai choisi des, des histoires qui évidemment correspondent à ce que, ce que j'aime lire, mais là on a quand même trois albums très différents les uns des autres. On a La pierre du chaos de Stéphane Crétis et Gabriel Katz, qui est une histoire euh, assez réaliste, assez... Euh, assez sombre, il y a peu d'humour dedans. Hein. Il y a oui, mais plus, plus adulte hein, euh, sur cette série-là. Voilà, on est, on est plus adulte, on est plus sur de la fantaisie, euh, voilà, de la fantaisie sérieuse, un peu dark fantasy. Euh, à côté de ça, on a, je dirais, en médium d'Antracon, que je fais avec Olivier Bocobin. Donc là, je fais euh, ce que je fais assez classiquement, c'est-à-dire aventure et humour. Euh, je ne suis pas en décalage par rapport à ce que les gens connaissent euh, de mon travail. Euh, je suis vraiment dans la veine en euh, voilà. Et euh, Dragon et Poison, d'Isabelle Bautien et Rebecca Morse, qui, euh, qui, qui est une fable euh, avec un aspect plus humeau euh, dans, le, dans la présentation, même si le son de la fable euh, va plus loin que, que ce n'est pas juste quelque chose pour rire. Mais euh, voilà, ces trois albums euh, qui déjà, alors, sont tous les trois dans la fantaisie, pour le coup mais qui explore une palette euh, avec trois goûts un peu différents. On va du plus sérieux, médium, euh, à, à franchement humour. Mais par contre, c'est vrai, sur la, les personnages euh, hauts en couleur et les personnages forts, 
ça me semble indispensable. C'est vraiment les deux choses que j'explique aux, aux scénaristes à chaque fois. Les deux points pour moi d'accroche de base de ce métier, c'est que on doit rentrer en empathie avec les personnages très rapidement et on doit comprendre quel est l'enjeu de l'histoire très rapidement, dans les premières pages. Dans les premières pages, on doit avoir sympathisé avec les personnages et euh, savoir quel est leur but et quel est l'enjeu du bouquin. Pour moi, un scénariste qui a compris ces deux points-là, c'est 90% du boulot de fait. Et puis, vous l'annonciez tout à l'heure avec ce nom qui euh, qui résonne pour tous les, les amateurs euh, de lecture euh, et de littérature. Il y a euh, Pierre Pével qui arrive avec une adaptation en fait en BD de ce qu'il avait déjà écrit, Le Paris des Merveilles. Alors, est-ce que ce sera fidèle Est-ce que ce sera euh, une suite, un préquel Comment ça va Alors, se passer euh, Non, non, non. C'est... Euh... Ça n'est pas pour le moment l'adaptation du Paris des Merveilles. L'adaptation du Paris des Merveilles bah, va être mise en chantier. Ce n'était pas ma priorité parce que si je suis allé chercher des romanciers, a priori, ce n'est pas pour adapter euh, les romans existants. Moi, je, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils fassent de l'inédit pour la bande dessinée. Ce qui est d'ailleurs plus facile à faire qu'adapter un roman existant. Hein. On, on pense qu'adapter un roman, euh, on a déjà un matériau, mais en fait on a un matériau qui n'a pas du tout la bonne forme et qui n'est pas adapté. Et c'est un travail de fou que de réadapter un roman. C'est beaucoup plus facile d'écrire un scénario original. On envisage aussi l'adaptation, parce que c'est pour des raisons contractuelles, avec euh, Brajlon, la maison d'édition qui détient le, les droits du Paris des Merveilles. Donc on s'est engagé à adapter les, les romans existants. Mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que Pierre a écrit une histoire avec des personnages complètement inédits qui se passe juste dans cet univers du Paris des Merveilles. Donc les artilleuses, c'est euh, l'histoire de trois braqueuses. On est dans, cette, euh, dans ce Paris des Merveilles, c'est-à-dire dans la Belle Époque, juste l'avant-guerre de 14. Et euh, c'est un Paris en même temps qui est connecté au monde merveilleux. Donc on, on a des faunes, euh, des, des petits dragons euh, et on a tout un... Tout, tout le pays d'Ambremer, donc on a une station de métro qui, euh, qui vous amène directement, euh, je dirais, dans le monde parallèle, euh, dans le monde euh, des faits et de la magie. Et il euh, y a une grande tour Eiffel en bois blanc, enfin bon, c'est un, un très très beau décor. Et dans ce décor, il a imaginé une histoire des personnages complètement originaux, qui n'ont rien à voir avec, le, avec la trilogie euh, qu'il avait écrite précédemment. Par contre, on, on, je suis en train de chercher une équipe pour adapter cette trilogie, mais c'est vrai que ce n'était pas ma priorité. C'est arrivé comme une conséquence secondaire, je dirais. <rire> Pour ce qui est des autres romanciers, je tiens à ce qu'ils écrivent de l'inédit à chaque fois. Alors, on ne peut pas citer euh, tous. Ils sont nombreux, déjà, ceux qui, euh, qui s'annoncent dans cette maison d'édition euh, Draco. On... Et, et il y a quelques scénaristes de bande dessinée qui ne sont pas des romanciers. Euh, J'ai le plaisir d'avoir une, une très, très belle histoire de Serge Le Tendre, par exemple, qui est en train d'être de, dessinée par Patrick Dutin. Euh, voilà, il y a aussi quand même euh, des gens qui font de la BD, il y a des petits nouveaux qui vont arriver aussi, euh, il, y a, il y a un peu de tout, et puis il y a, euh, on va avoir de beaux projets parce que euh, dans les, les auteurs, euh, évidemment, euh, bah, les meilleurs auteurs euh, ont tous du travail pour plusieurs années devant eux, mais euh, ils sont assez nombreux à m'avoir dit « Ah, dans un an, dans deux ans, j'ai fini ça, je viendrai faire un truc, ah, ta boîte me plaît, j'ai envie de... » Euh, J'ai envie de faire quelque chose, mais je dois d'abord terminer tel cycle, terminer tel bouquin. Donc d'ici deux trois ans, je pense qu'on va avoir aussi un, un joli lot de, de dessinateurs euh, de très haut niveau qui vont nous rejoindre. De, il y aura des belles surprises. Merci beaucoup Christophe Arleston. On peut signaler donc Dantracon qui est prévu pour la rentrée 2019. Vous êtes au scénario, c'est dessiné par Olivier Boiscommin avec des couleurs de Claude Gut. Suivront deux autres bandes dessinées avant la fin de l'année. Il y aura Dragon et Poison, un scénario d'Isabelle Bautian et des dessins de Rebecca Morse et la pierre du chaos avec Gabriel K au scénario quand même et des dessins de Stéphane Créti euh, voilà les trois albums qui sortiront avant la fin de l'année et puis je vous invite à suivre deux choses il y a une page Facebook Dracou d r a k o, -O et une page internet www.dracou.fr Draco ou Dracou euh, vous le prononcez comme vous le voulez en tout cas il y a de haut Draco.fr merci beaucoup euh, j'ai envie de dire bonne continuation et puis à très bientôt pour parler de nouveaux projets à bientôt au revoir